হ্যালো ভিওয়ার্স আশা করি সকলেই ভালো আছেন আজকে নতুন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে ওই এই বিষয়টা অনেকই কনফিউজ যে একই পিসি অথবা মোবাইল দিয়ে মাল্টিপল অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট ইউজ করা যায় কি না এবং যাদের ইতিমধ্যে একটা অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট ডিজিবল হয়ে গেছে তারা কি নতুন করে অ্যাডসেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে তো সেই বিষয়টি নিয়ে আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব তো তার আগে বলে রেখেছি আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে নিতে এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশে বেল আইকনতে ক্লিক করতে ভুলবেন না তো চলুন শুরু করি তো প্রথমে আমি দেখাই দিই আমার যে কয়েকটা অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট আছে তো আমি এই জায়গায় আপনাদের দেখাবো আমার চারটা অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট আমি ক্রোম ব্রাউজার দিয়ে ইউজ করি চারটা অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট এবং আমার চারটা অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট কোনো অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে কোনো সমস্যা হয়নি এবং আমি পেমেন্ট বেশি তো প্রথমে আমি আমার অ্যাডসেন্সটা দেখাই যে অ্যাডসেন্স দিয়ে পেমেন্ট বেশি তো এটা আমার যে পেমেন্ট আছে এটা একশো সাতান্ন ডলারের পেমেন্ট ছিল অ্যাডসেন্স দিয়ে দেন এটা হচ্ছে আমার ব্লগারের অ্যাডসেন্স দেন এটা আমার হচ্ছে অ্যাডমুভ এবং এই দুইটি আমার অ্যাডমুভের অ্যাডসেন্স তো আমি চারটা অ্যাকাউন্টে ইউজ করতেছি আর এখন বলব কোনো সমস্যা ছাড়াই তো কীভাবে আমি চারটা অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট ইউজ করি এবং আপনারা কীভাবে চারটা অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট ইউজ করবেন সেই বিষয় নিয়ে আজকে কিছু ট্রিক শেয়ার করব তো প্রথমেই আমি আপনাদের একটা উদাহরণ দিতে চাই যে অনেকে কোয়েশ্চেন করে যে ভাই একজন মানুষ তো একটা অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট ইউজ করতে পারে তো আমি কীভাবে এতগুলো অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট ইউজ করি তো মূলত আমার চারটা অ্যাকাউন্ট আমার চারটা ফ্যামিলি মেম্বার দিয়ে নেওয়া কোনো একটা ফ্যামিলি যদি পাঁচজন মেম্বার থাকে এবং তাদের প্রত্যেকের বয়স যদি আঠারো প্লাস হয়ে থাকে তাহলে তারা পাঁচটা অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট পাবে এখন এখন অনেকে কোয়েশ্চেন করে যে পাঁচটা অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টকে একই পিসি দিয়ে আমি ইউজ করতে পারবো আমি বলি যদি অনেক ফ্যামিলিতে আসে যে পাঁচজন মেম্বার তাদের একটা ডেস্কটপ আসে তো একটা ডেস্কটপ ওরা কীভাবে ইউজ করে তো অনেক দেখা যায় এক ডেস্কটপ ডেস্কটপের ভিতর যদি আমরা ডেস্কটপে যাই সেক্ষেত্রে এখান থেকে যদি আমরা অ্যাকাউন্টে ক্লিক করি দেন এখান থেকে ফ্যামিলিস অ্যান্ড আদার ইউজার্সে যদি ক্লিক করি দেন এখন আমরা ফ্যামিলি মেম্বার অ্যাড করতে থাকবো এবং প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা একটা ডেস্কটপ আই ক্রিয়েট হবে যেখানে তারা নিজস্ব সফটওয়্যারকে ইনস্টল করতে পারবে ঠিক এই নিয়মটা গুগলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য গুগল জানে যে একটা ডেস্কটপ কখনো একা মানুষ ইউজ করে না দুই একজন ইউজ করতে পারে তাই আমরা যদি একটা ডেস্কটপ দিয়ে চারটা অথবা পাঁচটা অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমাদের একটু কোনো সমস্যা হবে না এবং আমাদের আইপি অ্যাড্রেসটা কিন্তু একই থাকবে তার মানে আমরা একই আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে চার পাঁচটা চার পাঁচটা অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট ইউজ করতে পারবো এবং একই মোবাইল অথবা পিসি দিয়ে তো এই বিষয়টা আশা করি আপনারা সবার ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে একটা ডেস্কটপ অথবা মোবাইল পিসি দিয়ে এবং অথবা একটা আইপি দিয়ে আপনি অনেকগুলো অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট ইউজ করতে পারবেন তো কীভাবে আপনি অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট মনে করেন আপনার ইতিমধ্যে একটা অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট আসে এখন আপনি কীভাবে নতুন একটা অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন তো এই জন্য প্রথমে আমি আপনাকে বলবো নতুন আপনি একটা সম্পূর্ণ নতুন একটা জিমেল খুলবেন জিমেল খোলার পর আপনার যখনই আপনি জিমেল অ্যাকাউন্ট খুলবেন মনে করেন আপনার এর আগে অ্যাডস একটা অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট আসে তো এই অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট আপনার নাম হচ্ছে মনে করেন আব্দুল রহিম এখন আপনি যখন নতুন একটা অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন একটা ফ্যামিলি মেম্বারে কিন্তু কখনই নাম কিন্তু এক থাকে না তার মানে আপনার প্রথমে যেটা করতে হবে আপনার নামটা অবশ্যই আলাদা দিতে হবে এবং ইউনিক একটা নাম দিতে হবে যেটা আপনার পাঁচজনের সাথে কখনই কি ম্যাচ না করে তো আপনি নামটা সম্পূর্ণ আলাদা দিবেন এই জায়গায় ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেম অবশ্যই আপনি আলাদা দিবেন লাস্ট নেমে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ফার্স্ট নেমটা আপনাকে অবশ্যই আলাদা আলাদা দিতে হবে তো দেন এখানে পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি নেক্সটে যখন ক্লিক করবেন তখন আরেকটা বিষয় ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আপনি অ্যাড্রেস যদি দেন তো অ্যাড্রেস আপনি সেম অ্যাড্রেস দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ফোন নাম্বারটা অবশ্যই আপনাকে ভিন্ন দিতে হবে কারণ পাঁচজন মানুষের কি ফোন নাম্বার কি আলাদা থাকবে যদি আপনি একই ফোন নাম্বার দেন দেন আপনি যখন অ্যাডসেন্সে অ্যাপ্লাই করেন দেন ওটা দেখাবে আপনার যে এক্সিস্টিং অ্যাকাউন্ট আছে আপনি এই সমস্যাটায় পড়বেন তার মানে আপনার অবশ্যই ফোন নাম্বারটা আলাদা হতে হবে তো ফোন নাম্বারটা যখন আলাদা হবে তখন আপনি নতুন একটা জিমেল খুলবেন তো এই জিমেলটা সম্পূর্ণ এই জিমেল থেকে আলাদা থাকবে যদি আপনি অ্যাড্রেসে একই দিন কোনো সমস্যা নেই জিমেল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পর আপনি যখন অ্যাডসেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন এবং পেমেন্ট ইনফরমেশন যে অপশনটা আছে এই জায়গায় আপনি যেই ইনফরমেশন দিয়ে জিমেল অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করছেন ঠিক ওই ইনফরমেশনগুলো দিয়ে চেষ্টা করবেন তাহলে কিন্তু ওর যখন আপনার জিমেলের সাথে ওদের অ্যাডসেন্সের পেমেন্ট ইনফরমেশনটা মিল না থাকে তখন কিন্তু ওরা সমস্যা করে তো অবশ্যই পেমেন্ট ইনফরমেশনটা আপনার জিমেলের সাথে সেম রাখার চেষ্টা করবেন তারপর আসি আমাদের যে অ্যাডসেন্স অ্যাক
ক্লিক করবেন দেন এটা হচ্ছে নতুন একটা ইন্টারফেস এখানে আপনি চাইলে নতুন একটা জিমেইল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন তো এইভাবে আপনার যতগুলো পার্সন লাগে আপনি সেগুলো অ্যাড করে নেবেন এবং প্রত্যেকটার আন্ডারে আপনার অ্যাডসেন্সগুলো বা জিমেইলগুলো সাইন ইন করে নেবেন তো এইভাবে আপনি করতে পারেন কোনো সমস্যা ছাড়া কারণ গুগল ক্রোম এটা অপশন দিয়ে রাখছে যে চারটা পাঁচটা আপনি যতগুলো ইউজার আছে সবাই কি একটা যে ব্রাউজ ক্রোম ব্রাউজার সেটা ইউজ করতে পারবে এখন আসি আমাদের মাল্টিপল অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টের সুবিধাটা কি তো আপনার যদি মনে করেন একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে এবং আপনি চ্যানেলটার মনিটাইজেশন পেয়ে থাকেন জানি আমরা সকলেই জানি যে একটা ইউটিউব চ্যানেল মনিটাইজেশন পেতে এখন এক হাজার সাবস্ক্রাইব এবং চার হাজার ঘন্টা ওয়াচ টাইম লাগে আপনি এত কষ্ট করে একটা চ্যানেল মনিটাইজ করছেন এবং ওই যে অ্যাডসেন্স দিয়ে অ্যাপ্লাই করছেন ওই অ্যাডসেন্স দিয়ে ব্লগে আপিল করছেন মানে আপনার একটা অ্যাডসেন্স দিয়ে ব্লগ চলতেছে এবং ইউটিউব চ্যানেল চলতেছে এখন যদি কেউ যদি আপনার ব্লগে ইনবিলিট ক্লিক করে এবং ইনবিলিট ক্লিকের কারণে আপনার অ্যাডসেন্স এখন যদি ডিজেবল হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি দুটোটাই হারাবেন আপনার ইউটিউব চ্যানেলটার মনিটাইজেশন হারাবেন ব্লগের যে মনিটাইজেশন আছে ওটা কিন্তু হারাবেন তাই আপনি সব সময় চেষ্টা করবেন ইউটিউব চ্যানেলের জন্য একটা এবং আপনার যে ওয়েবসাইট আছে তাদের জন্য একটা এবং আপনি যদি অ্যাপস নিয়ে কাজ করেন সেই অ্যাডমের জন্য আর একটা অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা তো এইভাবে আপনি যখন কাজ করবেন তখন আপনার যদি কোনো একটাই মনে করেন আপনার অ্যাপসে যদি ইনবিলিট ক্লিক হয় সেক্ষেত্রে তো আপনার অ্যাপসের যে অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট ওটা ডিজেবল হবে বাকি দুটি অ্যাকাউন্ট কিন্তু ঠিক থাকবে বাকি দুটি অ্যাকাউন্টের উপর কোনো প্রভাব পড়বে না আপনারা নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তারপরে আসি যে যাদের একটা অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট ডিজেবল হয়ে গেছে তারা কি নতুন করে অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট মানে আপিল করতে পারবে তো আমি বলে রাখি আপনার যে মোবাইল দিয়ে অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করছেন এবং ডিজেবল হয়েছে আপনি ওই মোবাইল দিয়ে অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট যদি আপিল করতে পারবেন তবে আপনার যে ইনফরমেশন রয়েছে সেগুলো একটু আলাদা দেওয়ার চেষ্টা করুন পারলে আপনার যে পোস্টাল কোড আছে ওটাও একটু ভিন্ন দেওয়ার চেষ্টা করবেন তো এই ছিল আজকের ভিডিও যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনারা লাইক করবেন আর যদি ভিডিওটি ভালো না লাগে তাও আপনারা আনলাইক করবেন এবং আপনাদের মূল্যবান মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাদের জানাবেন থ্যাংক ইউ সো মাছ